ஹலோ ஓகே வெல்கம் டு சிங்கஜி தமிழ் நான் எல்லா விட சொல்லிட்டே இருந்தேன் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சேர்த்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் எப்படி நம்ம நேரம் பசங்க வாங்குறது லைக் வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கேன் சொல்லிட்டே இருந்தேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு நேற்று போட்டு நான் எப்படி நேரம் பசங்க கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஸில் எப்படி நான் வாங்கினேன் கிளியரட்ட ஐடியா லைக் எப்படி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் வாங்குறது என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேர்த்து சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ்க்கு வந்துட்டே இருக்கேன் சொல்லியிருந்தோம் அதான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைக் ஃபிசிக்ஸ் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜி கெமிஸ்ட்ரிக்கு போட்டேன் லைக் மேலே காமிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணிக்கோ கெமிஸ்ட்ரி நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜி இதை பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது செப்டம்பர் ஸ்டார்டிங் ஆச்சு செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் கடைசி மாதம் கடைசி வீக்கில் நமக்கு ஜென்ரல் செஷன் வந்துடும் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் ஏப்ரல் இருக்குது ஏப்ரல் இருக்குது ஏப்ரல் இருக்கும் வரவே வராதிங்க நான் இல்லை அப்படியே சொல்கிறது தான் ரெண்டு செஷனில் ஒரே செஷன் தான் நமக்கு டார்கெட் ஒன்லி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் டார்கெட் ஜனரல் செஷன் மட்டும் தான் ஏப்ரல் செஷன் கிடையாது அது எதுக்கு நான் அப்படி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் கூட நான் திரும்பி ஒரு தனி வீடியோ எடுத்துகிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவலைப்படாதீங்க வேணும்னா கமர்ஸில் போடுவோம் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி திரும்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போவே சிபிடி மோடுக்கில் போனால் மட்டுமே தான் நம்ம ஒரு லெவலுக்கே வர முடியும் லைக் ஒரு ரியல் எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக போயே ஆகணும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி எப்படி நடக்குது என்ன நடக்குது இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இட்ஸ் பாசிபிள் இட்ஸ் பாசிபிள் எங்கேருந்து எங்கெங்கே எடுக்கிறது இல்லாமல் நான் கிரியேட்டாக ஐடியா சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி போடலாம் போடலாம்ல <laughs> ஜெய் எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கிடைக்கும் ஓகே நம்ம ஃபிசிக்ஸ் போவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளும் சொல்லுறேன் ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் லைக் ஜெய் முன்னாடி நைன்த் அண்ட் டென்த்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருப்போம் அப்போவே எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் லைட்டாக புரியவே இல்லை அந்த ஸ்கூல் டைம்லேயே அதான் இருக்கிறதே பேசிக் ஃபார் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து ஸோ லெவன்த் நான் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் வேலைமால் ஜெய் இன்டிகேட்டர் கோச்சிங்கை படித்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டு நான் திரும்பி சொல்கிறேன் எல்லா கோச்சிங் சென்டரும் லைக் பேசிக்லேருந்து லைக் ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க பெரிய 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 புக்லாம் வந்துடுறாங்க லைக் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வேறு வேறு இன்ஸ்டியூட்டில் வேறு வேறு மாதிரி இருப்பாங்க அது ஓகே ஃபேக்கல்டி டிஃபென்ஸும் மாறும் எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஜி லைக் அவங்க டார்கெட்டிங் ஃபார் ஐஐடிஸ் ஐஐடி சைடு பேட்ச் பேட்சாக பிரிச்சிருவாங்க ஸோ பெரிய பெரிய புக்கு ஜி அட்வான்ஸ்டு லெவலுக்கு தான் புக்ஸே வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் பேசிக்லேருந்து போனால் தான் அந்த லெவலுக்கே போக முடியும் ஏன்னா அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த டார்கெட் நாங்கள் ஐடியில் அடிக்க போகிறோம்ட்டு ஆனால் எல்லாருமே அவங்க லைக் எல்லாருமே பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாருமே பார்க்குறது சில இன்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு ஒழுங்காகவே படிக்காமல் பேசிக்கே தெரியாமல் லெவன்த் டோட்டல் டோட்டல் என் அவர கொஞ்சம் பாதி வந்துட்டு கொரோனா பேட்ச் ஷோட்டோ ஆன்லைன்லேயே போச்சு சுத்தமாக கண்டுக்கல லெவன்த் ஃபுல்லாகவே லைக் ஃபிசிக்ஸ் டோட்டலாக எனக்கு போயிடுச்சு அதுக்கடுத்து நான் டுவெல்த்தில் எனக்கு ஒரு சார் வேறு சார் வந்தார் அந்த சார் லைக் ஃபிசிக்ஸே லவ் பண்ணுற அளவுக்கு நடத்தினார் ஸோ ரியலாக நடந்துச்சு அதுக்கடுத்து டுவெல்த்தில் லெவன்த்தே பேசிக்கே புரியாமல் லெவன்த்தில் சொல்லணும் லைக் எக்ஸாம் மார்க் டெஸ்ட்லாம் நான் பத்து இருபது மார்க் தான் வாங்குவேன் நூறு மார்க்குக்கே ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு நிறைய நெகட்டிவ் வரும் எல்லாமே படித்து படித்து ஸோ மக்கடிச்சு அது இது பண்ணி ஒழுங்காக படிக்காமல் ஃபிசிக்ஸை எதுவுமே தெரியாமல் நான் லிட்ரலாக விட்டேன் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் தான் படிச்சுட்டே இருந்தேன் மேக்ஸை விட்டேன் ஃபிசிக்ஸ் நான் மேக்ஸ் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுட்டு என் டேர்னிங் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ டுவெல்த்தில் அந்த சார் மாறினாரு கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கடுத்து தான் எனக்கு புரிஞ்சது லெவன் தான் பேசிக்ஸ் ஃபார் டுவெல்த்துனே அதுக்கடுத்து நான் லெவன்த் பேசிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நாள் படித்து என்சிஆர்டி கைட் புக்ஸ் அது இதுன்னு எடுத்து பேசிக்லேருந்து போயிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் எனக்கு ஒரு லைக் டுவெல்த்து படிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த சார் கிட்ட படிச்சதுக்கு அவன் டவுட் 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 கேட்டு அது அந்த ரேஞ்சுக்கே வந்தே
ஃபிசிக்ஸ்னு வரும்போது கான்செப்ட் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நல்லா ஒரு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கடுத்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதுதான் ஃபிசிக்ஸே வேர் யூ டூ அப்ளை இட் ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சு ஃபார்முலா எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வருது ஏன் வருது எந்த ஃபார்முலா எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நீங்கள் படிக்கணும் ஃபிசிக்ஸை ஒரு கான்செப்ஷுவல் அண்ட் சம் ப்ராப்ளம் லைக் நியூமரிக்கலும் பண்ணணும் கான்செப்டாக படிக்கணும் அதுதான் ஃபிசிக்ஸ் டோட்டலாக ஒரு புரியாமல் படித்தாலே ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் டோட்டலாக படிக்கிறதே வேஸ்ட்டு டோட்டல் டோட்டலி வேஸ்ட் அதனால் புரிஞ்சு படிங்க ஃபிசிக்ஸை மெயின் திங் லைக் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் புரிஞ்சு தான் படிக்கணும் ஆனால் ஃபிசிக்ஸை வாட் எவர் இட் இஸ் வேர் டூ அப்ளை இட் அப்ளிகேஷன் ஒரு ரெண்டாவது நீங்கள் படித்தா தான் மட்டுமே ஃபிசிக்ஸில் மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பிவி கிருஷ்ணம் போடுறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஓகே சப்பையாக தான் இருக்குது ஃபார்முலா பேஸ்டு தான் லைக் நிறைய பேர் ஃபார்முலா பேஸ்டு நினச்சி மக் அடிப்பீங்க அது பண்ணுறது ஃபுல்லாக தப்பு தான் மக் அடிக்காதீங்க ஃபார்முலா படிங்க ஏன் வருது எதுக்கு வருது புரிஞ்சுக்கோங்க நான் திரும்பி சொல்கிறேன் நான் செஷன் ஒன்றில் நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரி நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாங்கியிருந்தேன் சொல்லியிருந்தேன் அது செஷன் டூவில் தான் வாங்கியிருந்தேன் செஷன் ஒன்றில் ஹையஸ்ட் மார்க்ஸே ஃபிசிக்ஸ் தான் நான் எது வராதோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனோ அதில் தான் நான் ஹையஸ்ட் மார்க்ஸே வாங்கியிருந்தேன் எவ்வளோ நான் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அரௌண்ட் அந்த ரேஞ்சில் மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் என்னோடய பர்சன்டேஜ் நைன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நான் வாங்கியிருந்தேன் நைன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் என் ஃபிசிக்ஸு நான் டோட்டல் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன் ஃபஸ்ட் செஷன் அதில் நைன்டி ஃபோர் ஃபிசிக்ஸில் நைன்டி த்ரீ கெமிஸ்ட்ரியில் எயிட்டி டூ மேக்ஸில் மேக்ஸ் தனியாக சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து நான் நைன்டி ஃபோர் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கடுத்து ஏன்னா அது நான் கொஞ்சம் வந்துட்டு அப்போ தான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் எப்போ எனக்கு நடந்துச்சு இந்த அக்டோபர் அந்த ரேஞ்சில் தான் நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிவிட்டு செஷன் டூவில் திரும்ப ட்ரை பண்ணேன் ஐ வாஸ் கெட்டிங் த சேம் மார்க்ஸ் அரௌண்ட் ஆனால் பர்சன்டேஜ் நைன்டி த்ரீ தான் வந்துச்சு பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சு திரும்பி சொல்கிறேன் இதுக்கு தான் இந்த ஏப்ரலுக்கு ஜனவரிக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸு சேம் மார்க்ஸ் தான் அரௌண்ட் வாங்கியிருந்தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரேஞ்சு தான் வாங்கியிருந்தேன் நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட் தான் கிடச்சிது எனக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஸோ நான் திரும்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பேசிக்காக கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிங்க இங்கே நீங்கள் விட்டால் கூட இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இருக்குன்னு ஒரு இது வேணும் உங்களுக்கு அப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ஜெய் ஜானி நான் ஃபைனலாக நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வாங்கியது ஹையஸ்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் நான் சொல்கிறேன் எப்படி நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாங்குறது நான் பண்ண தப்பு மட்டும் பண்ணுறாதீங்க மக் அடிச்சு ஃபார்முலா ஓகே சப்ப 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 நினச்சிட்டு அது பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃபிசிக்ஸ் நான் புரிஞ்சு லவ் பண்ணி படிங்க ஈஸியாக மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் ப்ரீவியஸ் அனாலிசிஸோட சேர்த்து செவன்டி எயிட் பிளஸ் மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கினாலே ஃபிசிக்ஸில் நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டார்கெட் இதுதான் மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் பாயிண்ட் இருப்பேன் நான் சொல்கிறேன் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எது வந்துட்டு கஷ்டமாக இருந்துச்சோ கஷ்டம் கஷ்டமாக இருந்துச்சோ அதுதான் இப்போ ஈஸியாக மாறிட்டு இருக்குது அதாவது கெமிஸ்ட்டு தான் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஸ்கோரிங் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ த்ரீ ஏ நான் படிக்கிற ரேஞ்செல்லாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ வரும்போது கெமிஸ்ட்ரியை டஃப் படுத்துகிட்டே வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் ஈஸி படுத்துகிட்டே வந்திருக்காங்க அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் தான் ஈஸியாகவே இருக்குது எல்லாருக்குமே ஈஸியாக நிறைய பேர் செவன்ட்டி நிறைய பேர் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ செவன்ட்டி இதுதான் லைக் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸே திரும்பி சொல்கிறேன் போன வருஷம் என்டி மாறினதுக்கு அப்புறம் ஃபிசிக்ஸும் மாறிச்சு செவன்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிசிக்ஸ் நைன் ஹண்ட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நீங்கள் மார்க்ஸ் வாங்கணும்னா நைன்டீன் ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் லைக் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் ரெண்டு மூணு நெகட்டிவ் வரலாம் நாலு நெகட்டிவ் பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிறத வேஸ்ட்டு டூ டு த்ரீ நெகட்டிவ் மேலே நீங்கள் போகவே கூடாது ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி நைன்டீன் ப்ளஸ் கொஷின் ஆல்ஷிப் நெகட்டு நிறைய பேருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரிசி கிடையாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் கொஷின் கொஷின் அப்படி வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே டோட்டல் சாப்டர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டின் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் நான் ஃபிசிக்ஸ்க்கு போட்டிருந்த ஒரு வீடியோ மேலே காமிச்சிட்டு போய் செக் பண்ணிக்கோங்க டேரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி சாப்டர்ஸ் நான் எழுதி இருந்தேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே க
அது ஆகவே கூடாது ஆக்சுவலி ஆனால் கூட நீங்கள் வளர மாட்டீங்க நீங்கள் தனியாக படித்தது உங்களுக்கு லைக் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ டூ செல்ஃப் ஸ்டடி இதுதான் மெயின் திங் இதுதான் பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன் வீக்கில் அவன் சாப்டர் முடிக்கிறேன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டேஸ் ப்ளஸ் ஒன் டே இதுதான் மெயின் திங் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூ கேன் எபிள் டு கெட் இட் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யோர் மார்க்ஸ் ஸோ இப்போ தான் வருது பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நிறைய பேர் ஃபிசிக்ஸ் யாருக்கும் புரியவே இல்லை என்னென்னு தெரியவே இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்சிஆர்டி அண்ட் கைட் புக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அண்ணா எனக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க டேரெக்டாக என்சிஆர்டி அண்ட் கைட் புக்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பேசிக்கில் வந்து பொறுமையாக லைக் கம்மியாக இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது எல்லோரும் ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்சிஆர்டி கைட் புக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து எச்சி வருமா ஃபார் உங்களுக்கு புரியலனா இது ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எச்சி வரும் எடுத்துக்கோங்க டிசி பாண்டே ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெயின் திங் எம்ஐடினா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் பிஒய் கியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து டிசி பாண்டேக்கு போங்க அதுக்கடுத்து எச்சி வருமா வாங்க ஸோ இது பேசிக்கு அதுக்கடுத்து கான்செப்ட் இதுக்கு இது ரெண்டும் கான்செப்ட்டு இது ரெண்டும் நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு இது தான் ஜெய் மெயின்க்கு டேரெக்டாக இதை மட்டும் போட்டிங்கன்னா மார்க்ஸ் ஈஸி ஈஸி ஈஸிலி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இதுதான் மெயின் திங் ஃபிசிக்ஸ் திரும்பி சொல்கிறேன் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இது ரெண்டுமே தான் நான் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேர்த்து நான் சொன்னேன் எப்படி எனக்கு மார்க் குறைஞ்சிது எனக்கு ஸ்டார்டிங்கே புரிஞ்சுதுன்னா நான் எப்போயும் நைன்டா பர்சன்ட் கெமி ஃபிசிக்ஸில் வாங்கியிருப்பேன் அதுக்காக தான் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இப்போயே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் இது ரெண்டும் சேர்த்து இருந்தாலே இட்ஸ் பாசிபிள் ஸோ ஓகே இன்கமிங் வீடியோஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸுக்கு வருது அதே மாதிரி ஃபோர் மந்த் ஸ்ட்ராட்டஜி வருது மை ஜெய் ஜேர்னி நான் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ இயர்ஸ் ஜெய் இண்டிகேட் கோச்சிங் வேலை மாதிரி படித்தேன் அதே மாதிரி ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி டைம் லைன் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி லைக் வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்டே ட்யூன் என்ன டவுசன் கமெண்ட்ஸ் கேளுங்க வாட்ஸ்அப் கேன் ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ ஸ்டே ட்யூன்